你知道土著人如何生活吗？他们随手采摘了一些干枯的树枝。我见过很多原始部落的生活方式，基本都以钻木取火，可他们却特立独行。这是哨兵岛原始部落，一个光滑的竹筒，一个锋利的石块，一撮干燥的树茸，就这么轻松滑动几下，火苗奇迹般出现。这种生活方式在全球范围内都极为罕见。这是我们搭建的临时营地。海伦和二狗决定先考察周围环境，确保营地的安全。这种地质地貌由千百年来自然形成，大自然的造化深不可测，同时也孕育了大量本岛特有动植物，对于人类来说皆为罕见且致命。这是与土著人相处的第一个夜晚，晚饭自然我来请客。土著人之前从未见过方便面，通过他的表情不难看出他忐忑不安的鸟。晚餐过后，我把剩余的快餐面和整袋大米全都送给了土著人。虽然他们没有办法烹饪米饭，但这袋写着中文的大米，也许在哨兵岛会留下一种特殊的意义和情怀。哨兵岛的夜晚闷热潮湿，我们煮了热水，泡了杯咖啡，漫漫长夜却无心睡眠，直到凌晨两点，鳄鱼上岸，野猪包围了营地，我们又该如何应对呢？感谢关注，持续更新。